गुड मॉर्निंग क्लास डिमांड एनालिसिस में हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड समझने वाले हैं ये क्वेश्चन आपको आता है 8 मार्क्स के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एक बार समझ गए तो आप मार्केट में डिमांड कैसे करता है कोई कंज्यूमर उसको आप जल्दी समझ पाएंगे कि डिमांड टिक करने के लिए मतलब डिमांड होने के लिए जैसे पहले बेसिक तीन चीजें बताई थी डिजायर विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे ये तीन चीजें तो कंज्यूमर के दिमाग में होती है वो फिक्स करता है डिमांड यानी कि आप परचेस करना कोई भी कमोडिटी अब ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करना है या कम क्वांटिटी में परचेस करना है यही सब होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और उसके लिए जैसे प्राइस और पर्टिकुलर टाइम ये दो मेन बताया है लॉ में भी बताया है और डिमांड की जो थ्योरी है कांसेप्ट है उसमें भी यही चीज बताई है कि डिमांड हैपन विद पर्टिकुलर टाइम विद पर्टिकुलर प्राइस यानी डिमांड कौन करता है कंज्यूमर करता है किसी भी प्रोडक्ट की वो खरीदता है तो जब भी वो क्वांटिटी में परचेस करता है तो कभी बल्कि क्वांटिटी में परचेस करता है तो कभी कम क्वांटिटी में परचेस करता है बराबर है मतलब डिमांड कभी कम करता है कभी ज्यादा करता है तो यदि डिमांड कम ज्यादा होना या डिमांड फिक्स करना मतलब लेना है वो कमोडिटी अभी लेनी है कि बाद में लेनी है कि नहीं लेनी है ये तीनों चीजें डिसाइड करने के लिए ही डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड हमें समझना है तो चलो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है निर्धारित करना फिक्स करना मार्केट से वो कमोडिटी परचेस करना है या नहीं करना है ये डिसाइड करने के लिए कंज्यूमर कौन से कौन से फैक्टर से सोचता है कैसे कैसे सोचता है क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को मतलब डिमांड एक तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी या डिमांड करना है या नहीं करना यानी कोई कमोडिटी परचेस करना है या नहीं करना है ये डिसाइड करने के लिए दिए गए हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब कोई कंज्यूमर मार्केट में जाके अगर कमोडिटी परचेस करता है तो इन फैक्टर से ही होके वो करता है तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड हम कब करते हैं जब उसकी प्राइस हमारे रेंज में आती है मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम इस्टीमेट अंदाजा मान के चलते हैं मान लो मुझे मोबाइल खरीदी करना है तो मैं बोलूंगा यार मेरा बजट है 10 से 20000 अगर मेरे को वो 10 से 20000 की रेंज में मोबाइल मिल जाता है तो मैं उसे परचेस करूंगा मैं उसकी डिमांड करूंगा यानी प्राइस उस फोन की प्राइस से अगर मैच हो रही है तो मैं वो डिमांड करूंगा यानी कंज्यूमर जब भी मार्केट में जाता है तो पहले उसकी प्राइस ही देखता है नॉर्मल पर्सन अगर है तो सबसे पहले डिमांड को फिक्स करने का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फैक्टर यही है कि उसकी प्राइस चेक कर लो कुछ लोग बार्गेनिंग भी करते हैं बराबर है तो प्राइस सबसे मेन है डिमांड करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट की हम जब भी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं तो पहला फैक्टर जो डिटरमाइन करता है डिमांड वो है प्राइस तो प्रोडक्ट की प्राइस पता होनी चाहिए इनकम इनकम मतलब कंज्यूमर अब कंज्यूमर पैसे कमाता है तभी वो डिमांड करता है यानी किसी भी कंज्यूमर की इनकम अगर अच्छी है तो वो ज्यादा डिमांड करेगा अगर इनकम कम है लो इनकम ग्रुप के पर्सन से तो वो कम डिमांड करते हैं उनकी डिमांड जो होती है वो बहुत बजट फुल होती है वो ज्यादा रिसोर्सेज उनके पास होते नहीं है इनकम नहीं होती तो फिर वो कम डिमांड करते हैं उनके लिए महंगाई बढ़ जाती है तो बोलते ना कितनी महंगाई बढ़ गई हम खरीद नहीं पा रहे हमारी इनकम कम है और प्राइसेस तो डिमांड प्राइसेस तो मार्केट में गुड्स की बढ़ते जा रही है मतलब कंज्यूमर की इनकम एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है जो मार्केट में डिमांड को पिक करता है एक तो इंक्रीज भी करा सकता है डिक्रीज भी करा सकता है मान लो किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो डिमांड भी डेफिनेटली बढ़ाएगा और किसी कंज्यूमर की इनकम कम हो गई जैसे अभी लॉकडाउन आ गया था कोरोना आ गया था तो लोगों की इनकम कम हो गई थी कुछ लोगों की तो बंद भी हो गई थी ऐसे में मार्केट से डिमांड भी क्या हो गई थी कम हो गई थी तो हमारी इकोनॉमी डाउन में आ गई थी जैसे-जैसे लोगों को काम मिलना शुरू हो गया जैसे-जैसे लॉकडाउन ओपन हो गया खुल गया लोगों को काम मिलना चालू किया पैसे आना चालू हो गए तो मार्केट में डिमांड बढ़ने लग गई मतलब इनकम एक तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड डिटरमाइन करता है डिमांड को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए कंज्यूमर इनकम का स्टेबल होना बहुत जरूरी है अगर इनकम स्टेबल है अच्छी खासी अर्निंग बढ़ रही है तो वो मार्केट से डिमांड भी बढ़ाएगा अगर इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम कम होती जाती है दूसरी चीज है 
प्राइस ऑफ सब्सटिट्यूट गुड्स सब्सटिट्यूट का मतलब होता है दो ऑप्शंस अवेलेबल होना जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे सब्सटिट्यूट मिल जाते हैं जैसे मुझे फोन्स भी लेने हैं तो बहुत सारे सब्सटिट्यूट उसके फोन्स के हैं कंप्यूटर है लैपटॉप है जैसे शर्ट्स और टी-शर्ट है आ, उसके बाद बुक्स है तो बुक्स में भी अच्छे सब्सटिट्यूट मिल जाते हैं आपको जो आप रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है फिर आप उसकी डिमांड करते हैं यानी अगर किसी कम्युनिटी को सब्सटिट्यूट्स अवेलेबल है मान लो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो आप ऑर्डर करते वक्त अगर मान लो आप चपाती नहीं खाना चाहते तो चपाती के लिए सब्सटिट्यूट होते हैं जैसे नान होती है तंदूरी होती है रुमाली रोटी होती है आलू पराठा वो भी पराठा है बहुत सारी वैरायटी के आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं तो आप फिर जो आपको अच्छा लग रहा है टेस्ट हैबिट के अकॉर्डिंग या प्राइस के अकॉर्डिंग फिर उसकी आप डिमांड करते हैं यानी प्राइस ऑफ सब्सटिट्यूट गुड अगर चेंज हो जाती है जैसे टी और कॉफी चाय और कॉफी में अगर चाय की प्राइसेस बढ़ जाती है तो हम टी चाय की प्राइसेस अगर बढ़ गई तो हम कॉफी की डिमांड कर सकते हैं या कॉफी की प्राइसेस और बढ़ गई तो जो कॉफी पीने वाला इंसान है वो टी पीने लग जाएगा यानी प्राइस ऑफ सब्सटिट्यूट गुड्स अगर चेंज हो गई तो भी डिमांड इंक्रीज हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है तो प्राइस ऑफ सब्सटिट्यूट गुड्स भी यहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में इंपॉर्टेंट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब हम कोई कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो उसके साथ हमें दूसरी और एक्स्ट्रा एक कमोडिटी की डिमांड करनी पड़ेगी मतलब एक डिमांड फुलफिल करने के लिए हमें दो एक से ज्यादा जब प्रोडक्ट की डिमांड करनी पड़ती है गुड्स की डिमांड करनी पड़ती है तो उसे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं जैसे कार खरीदी करनी है तो कार में कॉम्प्लीमेंट्री क्या है पेट्रोल डीजल वो तो खरीदी करना पड़ेगा नहीं तो कार कोई काम की नहीं रहेगी तो अगर मान लो पेट्रोल के दाम बढ़ गए पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो यहां कार की डिमांड कम हो जाएगी और मान लो वहां पेट्रोल सस्ता मिलने लग गया चालीस रुपए लीटर पचास रुपए लीटर तो हर कोई सोचेगा यार कार खरीद तो बढ़िया सस्ता पेट्रोल है तो खरीद लो इंक और पेन ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है बराबर है आ, जैसे कोई अगर अच्छा ड्रेसअप है ऑफिस में जाना है तो जैसे शर्ट पैंट ब्लेजर टाई ये सब उसके क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है शूज लेने पड़ेंगे तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं तो डिमांड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर कांस्टेंट है तो वो डिमांड बढ़ सकती है अगर वो प्राइसेस बढ़ गए तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड कम हो सकती है नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्वियसली कोई भी कंज्यूमर जब प्रोडक्ट खरीदी करेगा तो पहले वो देखता है कि ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल है कि पेरिशेबल है नेचर ऑफ प्रोडक्ट दो प्रकार से आता है ड्यूरेबल और पेरिशेबल साथ में तीन चीजें और देखी जाती है नेचर ऑफ प्रोडक्ट में कि वो इसेंशियल है नेसेसिटी प्रोडक्ट है या फिर कंफर्टेबल प्रोडक्ट है या लग्जरियस प्रोडक्ट है बराबर है कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड तब करता है क्या वो उसके लिए सच में अर्जेंट है वो इसेंशियल है उसकी डिमांड कीप नहीं कर सकता तो फिर उसकी प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी हम उसकी डिमांड करते हैं जैसे मेडिसिन दवाइयां हमें तो जरूरत होती है हम उसकी डिमांड करेंगे ही करेंगे वो नेसेसिटी में आते मान लो एसी खरीदी करना है तो हम बोलेंगे एसी कोई जरूरत नहीं हम उसकी जगह पे फैन भी खरीद सकते हैं कूलर भी खरीद सकते हैं यानी एसी क्या है लग्जरियस गुड्स है हम उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं गोल्ड्स हो गए और गोल्ड्स हो गए डायमंड्स हो गए जैसे गोल्ड के साथ डायमंड भी कुछ लोग खरीदते हैं तो वो क्या है कंफर्टेबल गुड्स है लग्जरियस गुड्स है उसकी डिमांड पोस्टपोन हो सकती है तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरेबल गुड्स है उसकी भी डिमांड पोस्टपोन हो सकती है या थोड़ा कम क्वांटिटी में भी खरीद सकते हैं थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं लेकिन पेरिशेबल गुड्स है तो जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट होते हैं तो अगर हमें चाहिए तो हम उसे जल्दी खरीद देते हैं यानी नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड का ये फैक्टर है जिससे डिमांड उसकी फिक्स की जाती है अगर आवश्यक है प्रोडक्ट नेसेसिटी है तो उसकी डिमांड करनी पड़ती है साइज ऑफ पॉपुलेशन ये भी डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है अगर पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसको गुड्स की भी डिमांड करनी पड़ेगी यानी पॉपुलेशन राइजेस डिमांड आल्सो राइजेस पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो डिमांड भी कम हो जाएगी ये भी एक एकदम इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोगों का हमारे घर में भी सिंपल है हमारे घर में अगर इंडिविजुअल हम चार लोग रह रहे हैं तो चार लोगों के अकॉर्डिंग हम डिमांड करेंगे यानी हमारी डिमांड एक लिमिटेड रहेगी लेकिन हमारे घर में आठ लोग और आ गए हैं हम टोटल बारह लोग हो गए तो बारह लोगों के लिए तो ज्यादा ही डिमांड करनी पड़ेगी यानी लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट की डिमांड भी हमें ज्यादा करनी पड़ेगी है ना साइज ऑफ पॉपुलेशन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी और 
पॉपुलेशन कम हो गया तो डिमांड भी कम हो जाएगी एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस भैया कंज्यूमर कंज्यूमर है हमेशा सोचते रहता है कि यार प्राइसेस तो अब कम होंगी प्राइसेस तो अब कम होंगी और कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि नहीं नहीं फ्यूचर में प्राइसेस तो बढ़ने वाली है बढ़ने वाली है अगर आपको अभी अंदाजा लग गया कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली है तो अभी उसकी प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ने के बावजूद भी आप उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं यानी एक्सपेक्टेशन अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस क्या होंगी अगर प्राइसेस बढ़ती है तो अभी डिमांड उसकी करने लग जाते हैं सडनली मान लो ऐसा भी कभी कभी खबर आ जाती है अखबारों में या इधर उधर से सुनने में आ जाता है कि कुछ टाइम के लिए प्रोडक्ट सस्ते होने वाले हैं सेल लगने वाला है या गवर्नमेंट सब्सिडी देने वाली है तो दाम कम होने वाले हैं कमोडिटियों के तो ऐसे में प्राइसेस अब भी कम होने के बावजूद लोग डिमांड नहीं करेंगे उनके और सस्ता होने दो आगे तब हम उसे खरीदेंगे तो प्राइसेस बढ़ती है फ्यूचर में तो अभी डिमांड इंक्रीज हो जाएंगी और फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाली है ऐसा पता चल गया तो डिमांड अभी क्या हो सकती है कम भी हो सकती है तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस आल्सो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट इज एन वेपन एक वेपन की तरह काम करता है कंज्यूमर के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है इन्हांस करता है डिमांड करने के लिए उस गुड्स की उसे ग्रीड देता है उसे अट्रैक्ट करता है अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट इज अ वेपन टू राइज डिमांड आज आप कोई भी सोशल मीडिया ओपन कर लो आज आप कोई भी इंटरटेनमेंट चैनल ओपन कर लो या ऑडियो देख लो वीडियो देख लो कोई भी आप मीडियम देख लो उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट तो दिखेंगी दिखेंगी हर अभी इतनी एडवांस हो गई है एडवर्टाइजिंग पैटर्न के आपको हर इंटरनेट में कोई भी सर्च कर लो उसके आगे पीछे को, कोने में घंटे में कहीं ना कहीं आपको एडवर्टाइजमेंट तो देखने को मिलती है और उस एडवर्टाइजिंग में ऐसे बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट को लगाने से आप गोरा हो सकते हैं लंबा हो सकते हैं दुबला हो सकते हैं पतला हो सकते हैं जिसको जैसे एडवर्टाइजिंग हर प्रकार की एडवर्टाइजिंग आपको मार्केट में दिखती है होर्डिंग्स लगाए जाते हैं बैनर्स लगाए जाते हैं न्यूज में आता है टीवी में आता है रेडियो में आता है बराबर इंटरनेट में आप यूट्यूब चेक देखते हैं तो उसमें भी आपको एड्स दिखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट से भी डिमांड इंक्रीज की जाती है बढ़ाई जाती है जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी और जितनी कम एडवर्टाइजमेंट करेंगे हो सकता है प्रोडक्ट उतना ही कम खरीदा जाएगा यानी कंज्यूमर की डिमांड फिक्स करने के लिए एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैबिट फैशन कंज्यूमर है उसका बिहेवियर है हमेशा कांस्टेंट कुछ लोग जो होते हैं कांस्टेंट डिमांड करते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग और कुछ लोगों की टेस्ट जो है हर महीने चेंज होती है कभी वो पिज्जा डिमांड करते हैं कभी वो बर्गर डिमांड करते हैं कभी केएफसी के फूड वो डिमांड करते हैं आजकल तो आजकल तो फास्ट फूड का ही जमाना है तो टेस्ट हैबिट कुछ लोगों की आदतें भी बदलते रहती है स्टैंड ऑफ लिविंग बदलता है जैसे जैसे पैसे आना चालू हो जाते हैं उनके हैबिट्स बदल जाती है भैया फैशन का जमाना है हर महीने फैशन चेंज हो रहा है पहले जमाने में क्या होता था फैशन लॉन्ग टाइम तक चलता था अब फैशन शॉर्ट टाइम में बदलने लग गया है हर महीने कुछ ना कुछ एडवांस चीजें आने लग जाती है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं रहने का रहन सहन चेंज हो जाता है लिविंग फैक्टर चेंज हो जाते हैं सो टेस्ट हैबिट फैशन अगर चेंज हो गई तो डिमांड भी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट हैबिट फैशन कंज्यूमर कौन सी चीज पसंद करेगा इसका कोई अंदाजा लगाया नहीं जाता और बायर जो होते हैं वो हमेशा फैशन की जो ट्रेंडिंग हो रहा है जो ट्रेंड में चल रहा है उसी की डिमांड करते हैं वही यूज करना पसंद करते हैं भले उसकी प्राइस कितनी भी महंगी हो जाए तो भी वो डिमांड की जाती है टेस्ट हैबिट फैशन क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है लेवल ऑफ टैक्सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी देखो जैसे पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत टैक्सेस लगा दिए उसके टैक्सेस बढ़ा दिए है उसको जीएसटी के अंदर लाना चाहिए ऐसा बोला गया है फिर भी उसकी टैक्सेशन पॉलिसी से अब कुछ ना कुछ लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करने लग गए हैं साइकिल का यूज करने लग गए सब्सटीट्यूट देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स देख रहे हैं क्योंकि उसके टैक्सेस भी बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा की जा रही है अदर कमोडिटी भी है जैसे जीएसटी में टैक्सेशन लगाए गए हैं तो टैक्सेशन लेवल अगर बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाती है और टैक्सेशन अगर कम हो गए तो डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस टैक्सेशन का सीधा इफेक्ट प्राइसेस पे पड़ता है और प्राइस से सीधा डिमांड पे पड़ता है एंड एंड गवर्नमेंट ये टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है तो उन्हें वो बजट फुल बनानी चाहिए जो आम जनता को ध्यान में रखते हो क्योंकि हमारे यहाँ सेवेंटी से एटी परसेंट लोग नॉर्मल पर्सन रहते हैं मतलब मिडिल क्लास पीपल रहते हैं जिनकी सैलरी 
बहुत लिमिटेड होती है तो टैक्सेशन का उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जिससे उनकी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है अदर फैक्टर्स भी है जो डिमांड डिटरमाइन करते हैं डिमांड को लेना चाहिए प्रोडक्ट या नहीं लेना चाहिए या डिमांड ज्यादा होंगी या कम होंगी इसका भी इफेक्ट अदर फैक्टर से देखा जाता है जैसे क्लाइमेट कंडीशन क्लाइमेट कंडीशन जैसे अगर बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ने लग गई है तीन चार महीने चार महीने कंटिन्यू अगर सर्दियां पड़ रही है तो उन कपड़ों की डिमांड सडन भी बढ़ जाएगी जैसे रेनी सीजन अगर कंटिन्यू रेनी सीजन है कंटिन्यू बारिश आ रही है रोज बारिश आ रही है तो अम्ब्रेलाज रेनकोट की डिमांड बढ़ जाएगी बराबर है यानी क्लाइमेट कंडीशन से भी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है सीजनेबल गुड्स पे इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है डिमांड बढ़ेगी या कम होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी चेंजेस इन टेक्नोलॉजी आप लोग देखते ही है पहले जो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी फिर कलर टीवी आने लग गई है फिर एलसीडी आने लगी एलईडी आने लग गई अभी तो प्लाज्मा आ गई है आप देखेंगे कि डायरेक्ट वॉल टीवी आने लग गई है टॉर्च लगा लो लाइट चालू टीवी चालू पर अब तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो जाए पहले सिंगल कैमरे वाला फोन आने लगा फिर डिबल कैमरा आ गया ट्रिपल रेल कैमरा यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांस जैसे जैसे हो रहा है उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट में सब्सिडीज देती है टैक्सेशन में छूट देती है उसके बाद अपने तरफ से लोन देती है तो गवर्नमेंट अगर फेवर में है फेवरेबल चेंजेस अगर गवर्नमेंट करती है तो डिमांड बढ़ जाती है और अगर अनफेवरेबल है तो डिमांड कम भी हो सकती है कस्टम एंड ट्रेडिशन हमारा इंडिया यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं हर धर्म के हर जाति के लोग रहते हैं तो सबका अपना अपना त्यौहार होता है ट्रेडिशन होता है कस्टम होता है पहनावा होता है जैसे हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है तो सबके अपने अपने त्यौहार है वो मनाते हैं तो उस टाइम पे उनकी डिमांड बढ़ जाती है जैसे हिंदू के सन आते हैं दिवाली आती है दसरा आता है तो उस टाइम पे लोग शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग खान पान बदल जाता है तो उसकी भी डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में भी देखो तो नए नए त्योहारों के अकॉर्डिंग ड्रेसअप किया जाता है मार्केट को सजाया जाता है डिस्काउंट दिए जाते हैं एडवर्टाइजिंग की जाती है तो इससे भी क्या होता है डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो दीज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट से वो डिमांड करनी है या नहीं करनी है डिमांड बढ़ानी है या कम करनी है इसके लिए दो चीजें तो बहुत मेन है प्राइस और इनकम अगर प्राइस और इनकम रिजनेबल है तो वो डिमांड बढ़ेंगी अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए तो डिमांड कम की जाएगी दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड या आपको जरूर याद करके रखना है समझना है आपको किताब में भी दिया है डिटेल्स में आप इसको समझ सकते हैं तो इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड तो आज की इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में थैंक यू